sağlıklı yaşlanmaya biz sağlıklı yaş alma diyelim. Çünkü yaşlanmak bir has, yani geri, geri döndürülebilir bir şey. Yaşlanmak zorunda değiliz e, esasında. E, onun için e, gene hücreler düzeyinden bakacağız. Biz 10 milyar tane olan yani toplam 10 milyar tane olan her bir hücremizin istediği ideal ortamı ona sağlarsak aslında hiç yaşlanmak zorunda değiliz. Yani teknik olarak e, bu mümkün. E, pratikte uygulamak zor. Bizim yapabileceklerimiz neler? Bir kere sağlıklı besleneceğiz. Bu şart. Yani e, sağlıklılık burada hücre sağlığı demek oluyor. Midenizi doyurmaktan vazgeçeceğiz. Hücremizi doyuracağız. Çünkü hücre neyle besleniyorsa onu ona vermezsek o ne hücresi ise oranın o, o işi yapamaz. Yani göğüsse görme işini, böbrekse böbrekteki işini. O yüzden önce hücreyi beslemek diye olaya bak bakmamız gerekiyor. Hücreyi besleyenler nedir? Her şekilde özellikle çiğ sebze, meyve, baharat, yağlı tohumlar, iyi yağlar, alkali su tamam Bunlar e, hücreleri besleyecek. Hücreler tamam. E, sonra o hücrelerin iyi çalışabilmesi için içerideki e, besinler dışında kimyayı da bozan şeyler var. E, e, şu neden bahsettik? Nefes almak. Derin nefes alma çalışmaları yapacağız. E, burnumuzun tıkalı olmamasına, apne ve hornoma geçirmiyor olmamıza dikkat edeceğiz. Açık havada e, derin nefesler alan hafta sonları olacak. Çok fazla olmayan daha çok stretching yani esneme üzerine olan yoga, pilates, yürüyüş gibi e, egzersizlere ağırlık vereceğiz. Hiçbir zaman e, diller gibi bisiklet tepesinde e, e, çalışmak demek değil bu. Daha hafif egzersizler yapacağız. Her gün 11'de uyumayı yani mümkünse alışkanlık haline getireceğiz. Çünkü 11'de uyu, uyuduğun zaman o gün aslında yaşlanmamış oluyorsun. E, mümkün olan e, en erken saatte akşam yemeği yiyeceğiz. Belki haftada 1-2 gün o yemeği atlayacağız. E, mümkün olduğunca işlenmemiş yiyecekleri hayatımıza koyacağız. İşte hayvansal ürünler, işlenmiş gıdalar, şekerler, ünlüler, alkol, bunların hepsini öteleyeceğiz. E, yeterli miktarda alkali su, e, içi, su içiyor olacağız ve e, mümkünse bu su alkali olacak. Manyetik alandan kaçmak için işte yatak odasında e, telefonu, televizyon vesaire bulundurmayacağız. Günlük olarak e, yere, çıplak ayakla basabiliyor olmanın bir yolunu bulacağız. E, kapalı binalar, iş yerleri, alışveriş merkezleri gibi yerlerde çok uzun süre e, kalmayacağız. Stresinizi yönetmek için e, bir hobi olabilir. E, bir, bir şey bulacağız. Yani kolay stres olmamak ve hayata öyle bakmamak için e, bir bakış açısı geliştirmemiz lazım. E, basit örnekler olarak da e, şu, şunlara bakabiliriz. Mesela sabah kalkınca idrarımızı kontrol edeceğiz her sabah. İdran çok koyu ve kokulu olursa o zaman içeride atılacak asit miktarı, serbest medikal miktarı, toksin miktarı hepsi aynı şey. Fazla demektir. Demek ki o gün biraz daha alkali su içeceğiz. Biraz daha sebze ağırlıklı besleneceğiz ki o renk açılsın. E, ter kokumuz varsa toksin fazla demektir. Kabızsak toksin fazla demektir. Bunlara izin vermeyeceğiz. E, kilomuz olmasa bile belimizin etrafında bir simit varsa, gaz ve hızımsızlık şikayetimiz varsa o zaman bir miktar asitlenmemiz var demektir. Gene sebze ağırlıklı besleneceğiz. E, kulunç ağrılarından depresyona kadar bir sürü şey aslında hep bu konuyla ilgili olduğu için ufacık bir şikayetimiz olsa bile Önce alkali beslenerek e, e, bu toksinleri atmayı deneyeceğiz ve iyileşmeyi deneyeceğiz. Yani ilk ilk yöntem o.